Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias Caracol del Mediodía para estar bien informados. La atención del país se concentra en el trascendental proyecto de la reforma a la salud que toca la totalidad de la nación a todos nosotros y que fue aprobado por el Senado. La decisión ahora está en manos de la Cámara de Representantes. También hay protestas en la Plaza de Bolívar. Tenemos reportes en vivo. Vamos a ir al Congreso de la República con Marcela Ulloa para preguntarle, Marcela, si ya comenzó el debate. En un momento vamos a ir a la Plaza de Bolívar. Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes, pues ya comenzó aquí el debate en la Cámara de Representantes, pero al menos 70 impedimentos sin enfrenada la aprobación de los 29 artículos de esta ley estatutaria de salud. Han manifestado algunos parlamentarios que tienen familiares en el sector salud, otros han asegurado que recibieron dineros para sus campañas. Este proyecto tuvo que sortear todo tipo de inconvenientes aquí en el Senado de la República, porque ha tenido la férrea oposición del polo democrático. La ley desaparece la lista de medicamentos y tratamientos que cubre la salud, que hoy se conoce como plan obligatorio de salud. Se acaba el post como lo conocemos. Los ciudadanos, los usuarios tienen derecho a lo que necesiten. La ley también obliga al gobierno a vigilar el precio de los medicamentos y deja en manos de los privados la afiliación de los colombianos. Con la liquidación de Humana Vivir y otras EPS aquí en Bogotá, Capital Salud, que es una EPS pública, ha tenido que asumir 100 mil, 150 mil personas adicionales. Está colapsada, ustedes lo han visto. Hubo amplio debate por la llamada sostenibilidad fiscal, es decir, que el gobierno se podría limitar a la hora de pagar un servicio en salud. La salud es un derecho fundamental, inalienable, se tiene que mantener, se tiene que asegurar, pero se tiene que hacer de una forma progresiva, de una forma que consulte las realidades fiscales de la nación. Pero la oposición cree que será un retroceso. Es un paso atrás en este tema y eso sí es darle un golpe mortal a la salud como derecho humano fundamental. Este miércoles continuará la discusión en la Cámara. Esta misma tarde sería aprobada la totalidad del articulado de esta ley estatutaria. También les cuento que aquí en la Cámara de Representantes ha sido aprobada la conciliación del fuero militar. Para esta misma tarde será aprobada en Senado. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Gracias, Marcela. Y mientras en la plenaria de la Cámara de Representantes se debate el articulado de la reforma estatutaria de la salud, centenares de personas se concentran en la Plaza de Bolívar pidiendo el hundimiento de este proyecto. Jennifer Montoya se encuentra allí. ¿Cuáles son los argumentos de los opositores. Jennifer, buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Pues mira, el primer argumento es el más controvertido. Este artículo que dice que se puede supeditar la salud al sistema fiscal del país, a la situación fiscal del país. Eso es lo que dicen las personas que hay atrás de nosotros que están protestando desde muy temprano, desde las seis y media de la mañana. Otro de los argumentos que tienen es que se está coartando la participación pública, la participación social en esta reforma. Y el tercer argumento también es importante porque dicen que se va a hacer un examen en el país para el ingreso de medicamentos de alta tecnología. Dicen que esto no puede ser así porque personas que lo necesitan y que mientras ingresan estos medicamentos, mucha gente puede morir. Estas personas llegaron muy temprano a las seis y media de la mañana con camisetas blancas a decirle a la Cámara de Representantes que vote negativo. Diferentes representantes recibieron la camiseta esta mañana y dijeron que iban a analizar muy bien las propuestas que tienen estas personas. Dependiendo de lo que se vote hoy, pues se irá a conciliación o de una vez se pasará a la Corte Constitucional y luego a sanción presidencial. Nosotros seguimos atentos. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. A propósito de lo último que usted acaba de decir, Jennifer, queremos explicarlo, porque si esta reforma a la salud es aprobada en la plenaria de la Cámara, ¿qué le queda faltando para que empiece a regir? Pues primero tiene que pasar a conciliación, es decir, que el Senado y la Cámara de Representantes se reúnan para ponerse de acuerdo en la totalidad del articulado aprobado. Y como se trata de una ley estatutaria, lo que plantea, lo que se establece con las nuevas reglas del sistema de salud es que debe ser examinada por la Corte Constitucional y si todo está en regla pasa a sanción presidencial. Y ahí sí comienza a regir. Recordemos que en junio de 2012, hace un año exactamente, a la reforma, a la justicia, le metieron varios micos en la etapa de conciliación en el Congreso, por lo que el presidente Juan Manuel Santos tuvo que objetarla para reversar. Urna virtual, pregunta del día. ¿Cree usted que la reforma a la salud lo beneficiará? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com www.elespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía.
12.35 de la tarde, la Fiscalía reveló hoy una macabra historia sobre el secuestro de un menor de edad. Esto es lo que se conoció. En septiembre del año pasado, delincuentes se llevaron en zona rural de Boyacá a un niño de 14 años, hijo de un ganadero. Por el menor pedían 3 mil millones de pesos de rescate, pero después de una negociación fueron entregados 150 millones. La Fiscalía todavía no ha podido determinar si el menor fue asesinado antes o después de la entrega del dinero a sus captores. Uno de ellos confesó en dónde lo habían entregado. Enterrado. Son eh, exintegrantes de las FARC, eh, uno de ellos eh, apodado alias El Llanero, quien estaba pagando una pena por secuestro extorsivo en la cárcel de Acacías, había obtenido una um, libertad condicional y eh, salió nuevamente a maquinar un nuevo secuestro. Y no se despegue de Noticias Caracol porque en minutos tendremos las noticias de Antioquia. En Medellín capturaron a 15 hombres señalados de ser los responsables del desplazamiento de por lo menos 70 familias. Noticias Caracol es Antioquia. Diez días cumple una protesta de campesinos en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Un equipo de Noticias Caracol recorrió la vía entre Cúcuta y Tibú, donde se concentran los manifestantes que piden apoyo al gobierno para sustituir los cultivos ilícitos. El ministro de Agricultura se reúne a esta hora con los campesinos. Carros, casas quemadas y bloqueos en la vía es el panorama que se observa en la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Tibú, en norte de Santander. La población del casco urbano ya está sufriendo los rigores del paro campesino que completa ya 10 días. Los productos pereceros se acabaron, eh, no conseguimos una, eh, alimentos de ninguna índole. Los desmanes en el centro de la población han dejado pérdidas materiales incalculables. Con cartones, los dueños de los locales intentan proteger los ventanales de sus negocios. Sobran lagrimógenas, piedras por lado y lado, piedras que venían de allá y aquí van para allá. Otros como el conductor Abdías Arevalo llevan 10 días sin poder salir de la población. Algunos tienen que pagar, aprovechar los aviones que están trayendo la tropa y tienen que pagar viajes ex, eh, extra hasta de 100 mil pesos. Los campesinos esperan que en las próximas horas el ministro de Agricultura llegue a la población y les brinde nuevas oportunidades para la sustitución de cultivos. Ellos plantean una zona de reserva campesina en el Catatumbo que les permita mejores oportunidades. Desde la población de Tibú, en Norte de Santander, Sulayucros, Noticias Caracol. Ahora los delincuentes en Barranquilla extorsionan hasta los dueños de predios en la Arenosa. La noticia se conoce cuando faltan pocas horas para que se inicie un consejo de seguridad liderado por el propio presidente Juan Manuel Santos. Argemiro Opión tiene los detalles que dicen las autoridades sobre esta modalidad de extorsión. Argemiro. Manuel, buena tarde, pues eh, la policía dice que la mayoría de estas extorsiones viene desde las cárceles del país, sin embargo las autoridades insisten en que la comunidad debe denunciar para poder capturar a estos delincuentes. Los casos más recientes han ocurrido en el municipio de Malambo, aquí en el área metropolitana de Barranquilla. Allí sus habitantes dicen que los delincuentes están cobrando vacuna casa por casa. El miedo se apoderó de los propietarios de viviendas de Barranquilla y algunos municipios del Atlántico. En Malambo, delincuentes a nombre de bandas criminales empezaron a extorsionarlos. Cuando llegan a la casa le dicen, este, mira aquí mandó fulanito de tal, eh, que tienes que pagar un impuesto, que si no, no lo pagas ya tú sabes lo que te toca. Este hombre que prefirió guardar su identidad aseguró que la exigencia económica depende de las fachadas de las casas. Casa más o menos maluquita, 3 mil pesos semanal, las que estén más o menos 15 mil, otras 30 mil. Entienda 60 mil. En el mismo municipio, el alcalde confirmó que dos dirigentes políticos debieron abandonar el pueblo ante amenazas de muerte por el no pago de la llamada vacuna. El exalcalde Robin Hernández y el ex candidato a la alcaldía también, Eduardo Torres, tuvieron que salir porque eh, prácticamente los agobiaron, los amenazaron. En Barranquilla, los pequeños comerciantes también están abandonando su actividad por este plaquelo. Dice el presidente de UNDECO. Muchos se han ido de la ciudad, han mal vendido sus negocios, otros han pagado para ver si de pronto pueden seguir trabajando, otros denuncian. Las autoridades no tienen cifras exactas del número de personas y negocios extorsionados porque el temor ronda a los comerciantes. En otras noticias, en las últimas horas, la policía capturó a un hombre de 27 años señalado de haber asesinado a un comerciante por atracarlo. El crimen ocurrió el pasado 24 de enero en el suroriente de Barranquilla.
Una cámara registró al comerciante Luis Fernández Lozano, de 47 años, cuando iba a bajarse de su camioneta en el suroriente de Barranquilla y es abordado por un hombre armado que lo asalta. La víctima forcejea con el ladrón y aparece otro delincuente en moto que también interviene en el robo. La mujer que lo acompañaba huye despavorida por el otro lado. Uno de los delincuentes dispara contra el comerciante y luego huyen en la moto. La víctima intenta subirse a su vehículo, pero se desploma en la calle y es auxiliado por varios transeúntes. Lo vienen siguiendo y ya, ya para que ya que se iba a bajar a comprar unos uno repuestos aquí en la, en la fratería. La víctima se encontraba exactamente donde está ese portón azul. Allí fue donde lo asesinaron por oponerse al atraco. Pero uno de los delincuentes fue capturado en las últimas horas gracias a esta cámara de seguridad que está ubicada en la zona. Esta persona está sindicada por homicidio hurto agravado y porte ilegal de armas. El capturado fue identificado como Jairo Torres Galvis, de 27 años. Bueno, y en pocos minutos iniciará ya el Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Se realizará aquí en la gobernación del Atlántico para precisamente tratar todos estos temas de seguridad. Y han dicho las autoridades locales que le pedirán al mandatario nacional 10 nuevos fiscales para el departamento del Atlántico y así poder agilizar todos los procesos judiciales y poder combatir a toda eh, la delincuencia que está azotando en estos momentos a Barranquilla y su área metropolitana. En la capital del Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Se reanudó la audiencia preparatoria para el juicio contra las estudiantes Laura Moreno y Jessy Quintero, investigadas por la muerte del joven Luis Andrés Colmenar. Vamos en vivo a los juzgados de Palo Quemado con Julián Ríos. ¿Qué ha pasado en esta diligencia? Julián, buenas tardes. Buenas tardes, pues precisamente hace pocos minutos se ha suspendido momentáneamente hasta las 2 de la tarde la audiencia preparatoria contra los estudiantes Laura Moreno y Jesse Quintero implicadas en la extraña muerte de su excompañero de clases Luis Andrés Colmenares. Hoy se adelanta la audiencia de trámite normal donde se discuten las pruebas y donde se siguen destapando más pruebas que finalmente serán llevadas a juicio. Durante la mañana el abogado de Laura Moreno, el doctor Jaime Granados, ha criticado nuevamente la investigación que adelanta la fiscal y ha dicho que ha malinterpretado algunos estudios científicos y que lo, estos los han llevado a cometer un error de crear una teoría falsa que es la del homicidio. Hacia las 2 de la tarde se reanudará la audiencia pública y se volverán a discutir otras pruebas y además la Fiscalía ha dicho que ha presentado 79 folios con los que pretende demostrar su teoría. Es la información que se presenta desde los juzgados de Paloquemado, Julián Ríos, Noticias Caracol. La Procuraduría tomó la primera determinación por los contratos suscritos por el distrito para el cambio del modelo de basuras en Bogotá. El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra el exgerente del acueducto Diego Bravo y el exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Henry Romero. Según la determinación, el objeto social de la empresa de acueducto se había modificado para que pudiera prestar el servicio de aseo sin acreditar experiencia. Pero estos hechos, o por estos hechos mejor, el alcalde Petro responde por separado ante la Procuraduría donde se está evaluando su testimonio. En los centros de atención... Y nuestro ojo de la noche registró los desórdenes durante la celebración del aniversario número 67 de Millonarios. Vándalos atacaron a pedradas el sistema de Transmilenio e hirieron a una joven. También captó el momento en que taxistas detuvieron a una supuesta ladrona y hasta la agredieron. Pasa, madre, la juega. Así reaccionaron decenas de taxistas que retuvieron a una mujer sindicada de intentar robar a un taxista en el centro de Bogotá. En medio de insultos, los conductores y testigos manifestaron que esta mujer, en compañía de tres hombres que vestían camisetas de un equipo de fútbol de Bogotá, iban a cometer un atraco. Eh, están vestidos de mm, camiseta de, de Santa Fe. ¿Y van a robar al taxista? Sí, van a traquearlo la muchacha. El conductor, que al parecer iba a ser la víctima de los presuntos delincuentes, al ver que lo iban a asaltar, se detuvo. Llamó a sus compañeros, quienes le quitaron los tenis a la mujer para que no escapara. Dicen que los tres sujetos que la acompañaban huyeron hacia el sector del Bronx. La señora, la señora que aborda un carro con cuatro señores más y los traigo hasta acá y no me pagan la carrera, salen corriendo. Por eso, porque, porque, porque es que yo necesito la plata de la carrera. La supuesta asaltante fue detenida y trasladada hasta un puesto de la policía. Mientras tanto, en la calle 53 con avenida Caracas, en la estación Marley de Transmilenio, 
Una joven resultó herida luego de que un grupo de hinchas de millonarios en medio de la celebración por el cumpleaños del equipo lanzara piedras contra un bus articulado. Pero el impacto le cayó directo a la cara, algún vidrio le... alguna esquirla le cayó en la cara, entonces... Pero si eran hinchas de millonarios. Sí, eran hinchas de millonarios. Y ella empezó a sangrar y... Y ya y se le vio la carita sangrada, pero solo tenía rasguños. Pero pues no fue nada pero igual grave, es pero más pues el qué susto. peligro, sí, es más del susto. La mujer de 24 años fue trasladada por la policía hasta un centro asistencial. De los vándalos tan solo se sabe que huyeron hacia el occidente de Bogotá. Sobre estos actos de vandalismo se pronunció el secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien anunció medidas para evitar que esta situación se repita. Además, hoy habrá ley seca en algunos puntos de la ciudad por el clásico capitalino. Confiamos en los jóvenes ayer y se nos tomaron la ciudad de una manera abusiva. Vamos a ejercer un mayor control. Eh, quedan advertidos los de millonarios. Cualquier festividad que vaya a hacer se la vamos a restringir. Una tormenta eléctrica que azotó anoche el Valle del Cauca dejó tres soldados heridos y daños en una planta de tratamiento de aguas residuales en Cali. Yanio Díaz, ¿cuál es el estado de salud, Yanio, hoy de los uniformados? Buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Pues según el comandante del batallón Vencedores, dice que dos de los tres uniformados que resultaron lesionados presentan heridas, quemaduras de segundo y tercer grado. Ellos fueron atendidos inicialmente en el hospital local de Toro y posteriormente los trasladaron a la clínica Valle de Lili, aquí en la ciudad de Cali. En el hospital de Toro Valle fueron atendidos los militares que resultaron heridos en el batallón Vencedores de Argelia Valle tras la caída de un rayo que provocó un incendio. Ahí en el cuarto hay algunas municiones, que es lo que genera las, los proyectiles, las explosiones, pero afortunadamente no, no pasó a mayores, no solamente fue un incendio. Un equipo de bomberos llegó hasta la base para controlar la conflagración. En el Economo, donde estaba el depósito de armamento, y ellos tenían que dar una, un enfriamiento. Dos de los tres militares heridos resultaron con lesiones mayores, por lo que fueron trasladados a la clínica Valle de Lili en Cali. Quedan eh, dentro de las llamas y son, son lastimados y afectados, eh, quedando con quemaduras de segundo y tercer grado. En el nororiente de Cali, otro rayo cayó sobre la planta de tratamiento de aguas residuales, provocando un incendio y daños en un biodigestor generador de gas. Eh, la conflagración se produjo por una descarga eléctrica, la cual cayó encima del desfogue del gas metano que emana el lodo. Durante el incidente no se presentaron víctimas humanas. Pues gracias a la rápida reacción de los bomberos voluntarios, pues este incidente no, no pasó a mayores. En este momento se evalúan las pérdidas de este incendio, producto también de un rayo. En Cali, Yanio Díaz, Noticias Caracol. Muchas gracias, Yanio. Y precisamente sobre nuestro clima, en las próximas horas una buena parte del territorio nacional será golpeada por fuertes lluvias. Vamos en vivo con Carolina Ayala, quien tiene lo último. Carolina, ¿dónde tenemos que estar en alerta? Hola, muy buenas tardes. Esta es la segunda época menos lluviosa del año en gran parte de la región andina, pero también es una época de formación de ondas tropicales. Precisamente hoy una onda tropical está interactuando con la zona de confluencia intertropical, que es una zona de nubosidad formada por los vientos y la humedad de nuestro país. ¿Pero qué implica esto para el clima? Lo que se prevé es que se presenten lluvias entre moderadas y fuertes en Colombia durante las próximas 24 horas, en sectores de la cordillera oriental y los departamentos del norte de la región andina, como Antioquia, los Santanderes, a lo largo del litoral pacífico como Chocó y Valle del Cauca, y sur de la región caribe como Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Esta es toda la información, continúen con más noticias. Carolina, por ese reporte del clima y el secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó algunos de los alcances del proyecto de valorización que se discute en el Consejo de Bogotá en el día de hoy. De acuerdo con Jaramillo, el cobro sería de 350 mil millones de pesos y los estratos 1, 2 y 3 no pagaría. Además, se realizaría un cruce de cuentas para definir a quiénes se les podrá devolver el dinero que ya pagaron. La Registraduría Nacional le manifestó al alcalde de Bogotá que no recibirá a una delegación internacional para conocer el procedimiento de la revisión de las firmas para el proceso de revocatoria del mandato. Según el documento de la Registraduría, se están resolviendo unos recursos de apelación y reposición sobre el aval de unas firmas, por lo que, según ellos, es imposible recibirlos en audiencia. Para el secretario privado de la Alcaldía, Jorge Rojas, esto constituye una falta de garantías en el proceso. 
La una en punto, vamos a Medellín, donde la policía capturó a 15 hombres que serían los responsables del desplazamiento de decenas de familias en el corregimiento de San Cristóbal, en las afueras de la ciudad. En vivo, Diana Pérez nos cuenta cómo se dio esta captura. Buenas tardes, Diana. Hola Juan Diego, fueron aproximadamente 300 hombres que hicieron 20 allanamientos aquí en la Comuna 13 de Medellín y en el corregimiento de San Cristóbal. Lograron capturar a 15 personas entre los 18 y 43 años de edad. Esta es la historia. Este fue el drama que vivieron 79 familias del barrio La Loma y el Cañón del Corregimiento de San Cristóbal el pasado 5 de mayo, cuando bandas criminales los amenazaron para salir de sus casas. Muy horrible, mucha gente lloraba porque, porque, los, porque ellos se habían desplazado con todas sus cosas. Y ahora estamos felices con, porque toda la gente llegó y estamos muy contentos. La policía actuó con rapidez y logró en las últimas horas la captura de 15 presuntos delincuentes que habían generado el desplazamiento. Ahí hay una lucha de poder precisamente por el Laodín San Javier, está el combo Robledo y está un combo que pretende ingresar al sector patrocinado por la oficina de Envigado. Dentro de los capturados hay un menor de edad y un subintendente de la policía que trabajaba en la zona y fue trasladado a Manizales, donde fue capturado. Resultó responsable de tener vínculos con las personas que en enero 24 del año 2011 desplazaron a una comunidad. El subintendente está sindicado de brindar información a las bandas delincuenciales. Al sitio ya han retornado 58 familias que esperan no volver a vivir esta tragedia. Las autoridades aseguran que continuarán con el CAI móvil que pusieron en esta zona del occidente de Medellín en el corregimiento de San Cristóbal. Desde la Comuna 3, informó Diana Pérez, Noticias Caracol. Gracias Diana, seguimos en Antioquia donde es preocupante el panorama invernal. Hasta la fecha se registran 12.360 afectados, 37 viviendas destruidas y 7 personas fallecidas. En Itagüí, la Cruz Roja colombiana entregó ayudas a 108 damnificados y Juan Pablo López nos tiene más detalles. ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo, Juan Pablo? Mabel, buenas tardes. Va a seguir lloviendo por lo menos durante todo ese mes de junio, según lo ha reportado el Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación corresponden a la entrega de ayudas que hizo la Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, en el municipio de Itagüí, en el barrio Santa Catalina. Allí, una emergencia por una inundación, por las fuertes lluvias de las últimas horas y además por el, tapotami el taponamiento de unas alcantarillas, pues dejó cerca de 108 personas afectadas, unas 40 familias. No es el único municipio donde se presentan emergencias. Ya en el municipio de Alejandría, en el norte de Antioquia, murió una persona, un hombre de 38 años, concejal de ese municipio, cuando una luz cayó sobre su vivienda. Y también pues, hay alerta roja en, en varias, eh, varios municipios de Antioquia, sobre todo en la región de Urabá, suroeste, oriente del departamento y en el Valle de Aburrá. Hay alerta naranja en el resto de todo el departamento. Eh, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes eh, de la prevención que dicen las autoridades. En Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Estamos de regreso con las noticias de la salud. Además de las infecciones respiratorias tan comunes por esta época, muchas personas también resultan con gastroenteritis. Ese problema no respeta edad, ni género, ni clase social. Doctora Fernanda. Hola, buenas tardes. La razón es que se contagia fácil. Hay muchos gérmenes circulando, principalmente virus que se transmiten al tener contacto cercano con personas enfermas por compartir una cuchara, un vaso. Fuera de eso, no podemos olvidar los alimentos o agua contaminados. Por ejemplo, cuando alguien enfermo no se lava bien las manos y luego manipula comida. Ahí quedan esos gérmenes. Lo más importante con las gastroenteritis es prevenir la deshidratación que causan el vómito y las deposiciones, en especial en los niños y personas mayores. La gastroenteritis puede ser producida por bacterias, parásitos o virus. En las gastroenteritis virales muchas veces encontramos además otros síntomas, como pueden ser síntomas gripales asociados, como es congestión nasal, eh, malestar en faringe... Dos, son sobre todo en periodos de influenza o gripa, eh, donde muchas personas eh, comienzan con cuadros diarreicos sin motivo, sin tener antecedente de haber hecho una comida que podría estar descompuesta. Sin importar la causa, es clave manejar los síntomas para evitar complicaciones. Pues comenzar una ingesta abundante de líquidos. Eh, sería muy adecuado que los líquidos eh, tuvieran electrolitos como potasio, sodio, cloro. Esto se encuentra en algunas bebidas que están en el comercio. 
no se sugiere mucho tomar antidiarreicos de entrada antes de saber cuál es la causa del problema porque pueden prolongar el problema. Solo el médico puede definir la causa y decidir el tratamiento para la gastroenteritis. Aunque para la mayoría de las personas la gastroenteritis viral no es grave, sí hay que estar muy atentos a fiebre persistente, dolor abdominal intenso o simplemente que el vómito no pare. En esos casos no duden en consultar. Feliz tarde. Las FARC presentaron hoy sus propuestas para una eventual participación en la vida política del país en caso de un acuerdo de paz. Nuestra enviada especial a La Habana, Dora Glodman, nos envió el siguiente informe. Muy buenas tardes desde La Habana, Cuba, donde por primera vez desde que comenzó este décimo ciclo aquí en La Habana hace más de una semana, las FARC presentan ante los medios de comunicación sus propuestas sobre el segundo punto en la agenda, su participación política, si es que se logra un acuerdo final. Con 10 propuestas llegó hoy la delegación de las FARC al Palacio de Convenciones en La Habana. En la primera de ellas se pide una reestructuración democrática del Estado y una reforma política que incluye lo siguiente. Se establecerá la elección popular en los organismos de control de la Procuraduría y la Contraloría, igualmente en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Y abogaron por la participación política de las minorías. Además piden reparación y resurgimiento para la Unión Patriótica. Las FARC también plantearon la reconversión de las fuerzas militares y una reforma a la justicia. Por ahora solamente desarrollaron los primeros dos puntos en esta lista. El décimo pide una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Un tema polémico, pues el gobierno ha dicho que una constituyente no va. Desde La Habana, Cuba, Dora Glotman, Noticias Caracol. Resultados, urna virtual. ¿Cree usted que en Colombia se discrimina a personas con discapacidad? Sí, 92.4%. No. 7.96%. Total votos, 7.202. Muy bien, Claudia, gracias. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene el gol Caracol Copa Confederaciones Brasil versus México. Esto es Noticias Caracol, primero noticias, pero qué partidas. Con los, los mejores? mejores o no. El gol el Caracol. Gol Caracol.